తెల్లగలిగారు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది లివర్ మీద తెల్లగలిగారు కషాయం గలిగి చెట్టు మొత్తం తీసుకోవాలా కడగాల దంచాల మెత్తగా కషాయం పెట్టాల ఒక లీటరు నీళ్లు పోస్తే సగం లీటర్ అయ్యే వరకు అది ఆవిరే వరకు కషాయం దాన్ని ఏది వేడి చేయాల ఆ దాన్ని తీసుకొని రోజు కనీసం ఒక మన చాయ్ బయట చాయ్ వాళ్ళు అమ్ముతారే కప్పు అంత అంత తాగాల పొద్దున సాయంత్రం పొద్దున సాయంత్రం ఈ రకంగా మనల రోజులు తాగితే అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అది ఇంకెక్కడ కాదు ఒక లివరే కాదు లివరు తర్వాత కిడ్నీలు కళ్ళు కళ్ళు చూపు మంచికి వస్తుంది కళ్ళకు ఏమి చేస్తుంది మళ్ళీ దాన్ని ఏరు తీసి గలిగారు ఏరు తీసుకొచ్చి తెల్లగలిగారు ఆ గంధం తీసి కంటి పెడితే కంటిలో ఉన్న కేట్రాక్ కట్ చేస్తుంది ఆపరేషన్ అవసరం లేదు ఇక్కడ కలికి పెట్టాల కొద్దిగా గంధం తీయాలి ఇక్కడ పెట్టాల కలికి కట్ చేస్తుంది చూపు బాగా వస్తుంది ఆ చూపుకు ఎంత ఇంటి మందం నరాలు ఉంటాయి లోపల ఆ నరాలకు బలాన్ని ఇస్తుంది ఇది దానికి ఏ ప్రోటీన్స్ తక్కువైనాయో దాన్ని ఇది సప్ సప్లై చేస్తుంది అందువల్ల దానివల్ల ఇవన్నీ కూడా నయమవుతాయి ఒకటే పునర్నవ సాంస్క్రిట్ తెల్లగలిగాయి తెలుగు చాలా పనిచేస్తాయి పునర్నవ చాలా గొప్ప మూలిక అది అట్లా అటువంటివి మనం చెప్పుకోవాలి ఎక్కువ ఎందుకంటే కంటి ఆస్ ఆపరేషన్ కంటి అంటే సామాన్యమా కన్ను కనపడిపోతే ఏముంది లోకమే బా ఏమో ఇచ్చేకటి కాబట్టి కన్నుని బాగు చేసుకోవాలంటే కంటికి అది అంత పనిచేస్తుంది లివర్కి పనిచేస్తుంది కిడ్నీలు బాగు చేస్తుంది అది ఎంత గొప్పది మనకు దొరుకుతుంది ఇది నేల ఉసిరి అంటారు నేల ఉసిరి ఈ నేల ఉసిరి చాలా విలువైన మూలిక ఇప్పుడు మనకు జాండీస్ వస్తాయి అంటే కామీర్ల వ్యాధులు కామీర్ల వ్యాధులు కూడా నాలుగు రకాలు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు రకాల కామీర్లు కూడా ఏదైనా రాని ఈ యొక్క ఉసిరిని కొన్ని మిరియాలు ఎల్లిపాయలు ఎల్లిపాయలు మిరియాలు ఎల్లిపాయలు ఈ ఆకు కలిపి నూరి తొమ్మిది ముద్దలు చేయాలి తొమ్మిది అంటేనే ఉండరు సుమారుగా కుంకుడుగా ఎంత తొమ్మిది చేసి రోజు మూడు ఉదయం పరగడపన మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ఇలాగా మూడు రోజులు ఇస్తే ఈ కామిలా వ్యాధి ఎటువంటిదన్నా కానీ పోతుంది సింపులు ఏం మీకు పెద్ద కష్టం అనేది లేదు ఆ మూడు రోజులకు కూడా కాస్త పత్యంగా ఉండాలి అంటే ఇతరేతర ఆహారాలు మధుమాంసాలు తర్వాత ఇలాంటి దుంపకూరలు ఇలాంటివి ఏం తినకుండా కాస్త మజ్జిగన్నం ఆ పాలన్నం ఇలాంటివి తీసుకోవాలి మూడు రోజులు పత్యంగా ఆ కామీర్లు పోతాయి ఎటువంటి కామీర్లు కానీ నాలుగు రకాల కామీర్లు కూడా పోతాయి కాబట్టి దీంట్లో ఇంత సుగుణం ఉంది మరి ఇవి ఎక్కడ పడితే అక్కడ మన ఇళ్ళ చుట్టూ దొరుకుతుంది చెట్టు వర్షాకాలంలో రెండవది సంతానకాలమైనటువంటి అమ్మాయిలు ఉంటారు రెండేళ్ళు మూడేళ్ళు ఐదేళ్ళు వరకు కొంతమంది పదేళ్ళ వరకు కూడా సంతానం కాదు గర్భదోషాలు కొన్ని ఉంటాయి వాటి అన్నిటికి కూడా ఈ తోక మిరియాలు అని ఉన్నాయి తోక మిరియాలు కూడా తెలుసు దుకాణంలో దొరుకుతాయి ఆ తోక మిరియాలు చూర్ణం చేసి ఈ ఆకు దంచి ఎంటే దీంట్లో కాస్త నీళ్ళు పోసి దంచవచ్చు దీన్ని పసరు పిండాలి దీన్ని పసరు పిండి ఆ తోక మిరియాలు చూర్ణం చేసి ఒక స్పూను ఈ చూర్ణం ఈ పసరులో కలపాలి కలిపి అమ్మాయి డేట్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ మూడు రోజులు తినాలి ఆ పసరుతో తాగాలి తాగితే ఖచ్చితంగా గర్భం నిలబడుతుంది సంతాన యోగం కలుగుతుంది ఇందులో ఏమి అసలు పెద్ద కష్టము కాదు రహస్యము కాదు కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు అందరూ వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంది వాడుకోవచ్చు సంతానం ఈజీగా ఈ సంతానం లేదని మీరు అలోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే స్కానింగ్ అంటారు తర్వాత భార్య భర్తలకు ఇద్దరికి చెకప్ అంటారు టెస్టింగ్ అంటారు చాలా గొడవలు ఇవన్నీ తర్వాత చివరికి ఏమి లేకుండా చేయాలి కొంతమందికి ఇక ఎన్నో గర్భదోషాలు ఉంటాయి అవినటికి మన తర్వాత చెప్తాను కాబట్టి ఈ ఉసిరికను ఈ రకంగా మనవాడు తర్వాత ఎటువంటి ఈ 
వైద్య ఛార్జీ అంటే తెల్లబట్టు వచ్చిన దానికి వాడుకోవచ్చు తర్వాత జ్వరం ఎటువంటి జ్వరాలు వచ్చినా కూడా ఆ జ్వరాలకు ఇదే మిరియాలు వెల్లుల్లి విసిరి దంచి కుంకుడు కాయంత మొదలు చేసి పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం మూడు పూట తింటే దాని జ్వరం తగ్గిపోతుంది ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు కాబట్టి ఇటువంటి మూలికలన్నీ చాలా మనకు ఉపయోగంగా మన ఇళ్ళ చుట్టే ఉన్నాయి ఇవన్నీ వాడుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఆడపిల్లల విషయంలో చాలామంది టీనేజ్ అంటే పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఇరవై సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు చాలామందికి డేట్స్ వస్తుంటాయి ఆ డేట్స్ వచ్చినప్పుడు కడుపు నొప్పి వస్తుంది కడుపు నొప్పి వస్తే విపరీతమైన నొప్పి ఉంటుంది చాలామందికి కానీ వాళ్ళంతా హాస్పిటల్ పోతే కడుపు నొప్పి వాళ్ళు స్కానింగ్ అంటారు అది అంటారు ఇది అంటారు అవన్నీ అనవసరం మీరు ఈ జిల్లేడు చిగుళ్ళు మూడు నాలుగు చిన్నవి తెచ్చి దాంట్లో కొంచెం బెల్లం కలిపి దంచి ఆ డేట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయో అప్పుడు వరుసన మూడు రోజులు అది బెల్లము చిగుళ్ళు దంచి బాగా మెత్తగా తినేయాలి పొద్దున పూట పొద్దునే తినేయాలి పరగడపున తర్వాత పెసరపప్పు బియ్యం కలిపి అన్నం వండుకొని తినాల మూడు రోజులు పచ్చి ఉండాలా ఆ కడుపు నొప్పి పోతాయి తర్వాత గర్భంలో ఏదైనా దోషాలు ఉన్నా కూడా గర్భదోషాలు కూడా పోతాయి చాలా మేలు చేస్తుంది ఇది ఆడపిల్లలకు తర్వాత ఇంకొకటి ఇంకా అడ్డేట్ సరిగా రాదు కొంతమందికి కొంతమందికి బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇవన్నీ సెట్ కావాలంటే మీకు తోక మిరియాలు అని దొరుకుతాయి తోక మిరియాలు అవి తెచ్చి ఏమి లేదు వాటిని పొడి చేసి ఒక నెల రోజులు రోజు చెంచాలాగా ఒక పాలలో కలుపుకొని తాగుతూ ఉండాలి అది గర్భదోషాలన్నీ పోకూడతాయి తర్వాత మే పెళ్ళి అయిన వాళ్లకు తొంద తొందరగా గర్భం వచ్చి సంతానం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇటువంటివన్నీ మన ఇళ్లలో ఉండే వస్తువులతో మనం చేసుకునేటువంటి అవసరాలు ఇవన్నీ తర్వాత ఇంకా గర్భ సంచులో నీటి బుడగలన్నీ లేస్తాయి దాన్ని ఇక డాక్టర్లు ఏం చేస్తారు ఆపరేషన్ చేస్తామంటారు ఆపరేషన్ చేయించకూడదు ఇప్పుడు ఇంకొక ముఖ్య విషయం గర్భ సంచయం గురించి కానీ ఈ కడుపు సంబంధం కానీ లేడీస్ ఎప్పుడు కూడా ఆపరేషన్ చేయకూడదు గర్భ సంచి తీసేయకూడదు చాలామంది నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఇవాళకు బాధ ఏదో బాధ ఉంటే ఆ బాధ గర్భ సంచులు తీసేస్తున్నారు అది చాలా తప్పు అది గర్భ సంచి ఎప్పుడు తీయకూడదు స్త్రీలకు బలమైనటువంటి అవయవం అది అది ఉండాలి తీసేయకూడదు దాన్ని ఏమన్నా ఉంటే ఇట్లా రిపేర్ చేయాల చిన్న వయ ఔషధ చికిత్సలు చేసుకొని నయం చేసుకోవాలి కానీ గర్భ సంచయం తీసేయకూడదు ఆ రకంగా ఇప్పుడు అన్నిటి బుడుగులు వస్తాయి దానికి ఏం లేదు నవసారం అని దొరుకుతుంది పచ్చి నవసారం చక్కలు చక్కలు దొరుకుతుంది ఆ నవసారం తెచ్చి నీళ్ళల్లో మసల పెట్టి దింపి మళ్ళీ దాన్ని ఆరబెట్టాలి ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవాలి ఆ పొడిని ఎంటీ క్యాప్సులు దొరుకుతాయి ఆ ఎంటీ క్యాప్సులు వేసి దాంట్లో నింపి పొద్దున రోజు సాయంత్రం వరకు తీసుకోవాలి కొద్ది పత్యంగానే ఉండాలి అలాగా ఒక నెల రోజులు అవి వాడితే అవి లోపలే కరిగిపోతాయి ఆపరేషన్ అవసరం లేదు ఏమి అవసరం లేదు కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మలో రావు కాబట్టి ఇటువంటి చికిత్సలు తేలికమైన విషయాలు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం అందరికి అవసరం కాబట్టి దీనివల్ల మీకు ఎక్కువ ధన నష్టం ఉండదు ఖర్చులు ఉండవు శ్రమ ఉండదు చాలా సింపుల్గా చేసే పనులు ఇవన్నీ కాబట్టి ఇలాంటివి మీరు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి అదే మీకు చెప్పిన పుస్తకాలు నాటు వైద్య అనే పుస్తకం రాసి దాంట్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఆ పుస్తకం తీసుకొని కూడా మీరు చూసుకొని మీరు అవన్నీ ఫాలో కావచ్చు ఆయుర్వేద గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి మా మెయిల్ ఐడి వాహిని మీడియా అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి